tras las declaraciones del vicepresidente del Congreso Nacional, Denis Castro Bobadilla, quien no descartó que posiblemente en nuestro país existan muertes extrajudiciales, este día también se sumó al mismo pensamiento, que coincide con las declaraciones del parlamentario, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, que en Honduras ha vuelto en acción el Escuadrón de la Muerte. Mire, yo sí creo que hay hechos así como puntuales, en los que podemos decir que hay una reactivación de escuadrones de la muerte. Por ejemplo, si no fueron agentes de la ATI los que asesinaron a los dos jóvenes estudiantes del Instituto Honduras, si no fueron agentes de la ATI, como hemos eh, visto ya lo, los comunicados del gobierno de la República, entonces fue un escuadrón de la muerte vestidos de agentes de la ATI perpetuando ese hecho criminal. Ambos entrevistados por Canal 6 consideran que se ha regresado a la época de los 80, solo que con otro tipo de figuras, donde se está haciendo una limpieza social. Pero al final serán los entes investigativos los que están obligados a poder determinar al conocer los resultados de medicina forense. Segundo hecho, allá en San Pedro Sula, en, la, en, en satélite, en, la, en una gasolinera, matan a dos personas, a un guardaespaldas y a, ot y a otra persona a, a, en esa gasolinera, supuestos agentes de la ATIC, vestidos con la vestimenta de la ATIC. Si no fueron agentes de la ATIC ejecutando ahí, entonces fue un escuadrón de la muerte. Lo que queremos es que la policía de investigación o las policías de investigación investiguen los hechos criminales a través del 9, con la ayuda del 911, a través de la policía comunitaria, a través de los diferentes entes, entes de seguridad que tenemos en el país pero que nos den respuesta, Lili, porque si no estamos, estamos en la circunstancia que el día de mañana va a salir un escuadrón de la muerte vestido de, de militar y va a andar matando, ejecutando, entonces, y ojo, esto, esto no le traería nada, ninguna paz, ninguna estabilidad política y social, por mucho que estén en esas mesas de diálogo. Ayer el experto en medicina forense Denis Castro Bobadilla externó que dentro de la morgue se han perdido evidencias en casos donde se vincula a militares que han participado supuestamente en asesinatos. Asimismo reprochó que a nadie le interesa un buen servicio forense nacional, asegurando que quizás porque a los criminales no les conviene. En Cámara Víctor Chirinos, Lili Valladares, Noticias.